Hey guys, English on Asis here. Teacher Nasim Hassan by Unit 45 as Kitab Collocations in Use to Enter in Video Hamrah Mabashid. همونطور که میبینید این درس درباره taste and smell هستش یعنی مزه و بو food and restaurant reviews نقد و بررسی غذا و رستوران look at these descriptions of smells and tastes in travel review articles میگه به, توضیح، به این توضیحات نگاهی بندازیم حالا این توضیحات در مورد چی هستش در مورد مزه ها و بوها در مقالات نقد و بررسی سفر description means توضیحات descriptions توضیحات review articles منظورش مقالات مربوط به نقد و بررسی حالا اینجا travel هستش کلا مقالات نقد و بررسی رو میگن review articles Everywhere you go, the fragrant perfume of Carranza Island's wild flowers follows you. And in the village of Jarka, the distinctive aroma of the local dishes and the smell of fresh coffee wafting across the skewer from the small cafes is simply wonderful. Everywhere you go, in Harkojakemirid, everywhere you go, the fragrant perfume. Perfume. The fragrant perfume. The fragrant perfume به معنی عطر خوش هستش. عطر خوشبو هستش. Fragrant perfume. Fragrant perfume. So, everywhere you go, the fragrant perfume of Carranza Island's white flower. گل های وحشی جزیره کارانزا به دنبالتون هست. Follows you. And in the village of Jarka, در دهکده جارکا, and in the village of Jarka, the distinctive aroma, distinctive aroma به معنی بوی خوش متمایز هستش. بوی خوش متمایز. Distinctive aroma, distinctive aroma of the local dishes. Local dishes means غذاهای محلی. Local dishes and the smell of fresh coffee wafting across the score. Smell of fresh coffee. Fresh coffee yani قهوه تازه. Smell of fresh coffee wafting به معنی این هستش که بوی قهوه تازه به مشام میرسه. یعنی پیچیده در سر تا سر میدان. Across the score. پس wafting به معنی همون بو پیچیدن هستش یا به مشام رسیدن از طریق هوا هستش. From the small cafes is simply wonderful. As حالا این بو از کجا هستش؟ از قهوه فروشی کوچیک یا مغازه کافه کوچیک is simply wonderful. فوق العاده هستش. For many people, octopus is an acquired taste, but it's a must on the south coast. And the subtle flavor of the local vegetable. Quingat provides a perfect accompaniment. The fresh scent of herbs is everywhere in the local markets. For many people, octopus is an acquired taste. به معنی این هستش که برای بسیاری از مردم اختاپوس یا همون هشت پا یک از این تعمایی که مثلا میخوری اول خوشت نمیاد بعد به مرور که استفادهش میکنه خوشت میاد هستش. An acquired taste. تعمی که اول به مزاج آدم خوش نمیاد. But it's a must on the south coast. ولی این یه ضرورت هستش در ساحل جنوبی. Must اینجا به معنی ضرورت هستش. It's a must on the south coast. And a subtle flavor. Subtle flavor به معنی تعم نامحسوس هستش. Subtle flavor. Subtle بیش سایلند هستش. Subtle flavor. Of the local vegetable as سبزیجات محلی بوی تعم نامحسوس از سبزیجات محلی کوینگت که اسم اون سبزی هستش provides a perfect accompaniment یعنی این که یه همراه فوقلادهی هستش همراه با همون اختپوس این این و سبزی provides یه همراهی عالی برای اون غذا هستش provides a perfect accompaniment یه همراهی فوقلادهی رو ارائه میده انگار همچین چیزیه the fresh scent fresh scent به معنی بوی طبیعی نشات بخش هستش یه بوی طبیعی که خیلی خوبه نه بوی شیمیهی مثل اتکالونانه بوی طبیعی مثل بوی سبزی که حالا آدم خوب میکنه Fresh scent of herbs 
is everywhere میگه در همه جا پیشده herbs معنی همون سبزی, ها، سبزی خوردن ها یا گیاهان دارویی هستش is everywhere in the local markets در بازارهای محلی negative collocations connected with smells and tastes collocation های منفی که ارتباط داره به بو و مزه I can't drink bitter coffee bitter به معنی تلخ هستش میگه من نمیتونم قهوه تلخ بنوشم I can't drink bitter coffee I'll have to put some sugar in this. باید یکمی شکر بهش اضافه کنم. شکر بریزم توش. There was nothing in the fridge except an old carton of milk which had gone sour. میگه هیچ چیزی توی یخچال نیست به جز یک کارتون یا همون یه بسته شیری هستش که ترش شده. The lovely bit was completely spoiled by the acrid. Spoiled به معنی کاملا تباه شده هستش Completely spoiled حالا به چه وسیله میگه این ساحل دوست داشتنی کاملا تباه شده By the creed به وسیله چی تباه شده؟ به وسیله دود قلیزی که آلوده هستش مثل دود لاستیک احساس سوزش توی گلو یا بینی رو آدم احساس میکنه وقتی دود لاستیک به مشامت میرسه پس اکریج سموک به معنی همون دودهای قلیز آلوده خیلی آلوده و بدی هستش که احساس سوزش در گلو یا ریه به وجود میاره And noxious fumes Noxious fumes به معنی گازهای سمی هستش که از کارخونه ها ایجاد میشه Noxious fumes from a foul smelling chemical factory کارخانه های شیمیایی خیلی بدبوی که در اطراف هستش Nearby در اطراف هستش پس فاول به معنی خیلی بدبو هستش فاول smelling chemical factory به معنی کارخونه های شیمیایی خیلی بدبو هستش body odor can be extremely unpleasant and embarrassing body odor به معنی بوی بدن هستش بوی بدن میتونه ناخوشایند و خجالت آور باشه extremely unpleasant and embarrassing میتونه ناخوشایند و خجالت آور باشه. پس body odor به معنی بوی بدن هستش. همونطور که این کلمه ای که میبینین میگه an unpleasant smell on a person's body that is caused by sweat به معنی عرق هستش. Part C. More taste and smell collocations. Quinn, do you think this cheese is bad? It has a strong smell. Have a taste. Tell me what you think. میگه Do you think this cheese is bad? فکر میکنی این چیز حالا اینجا بد به معنی خراب هستش. این فکر میکنی این پنیر خراب هستش. It has a strong smell. بوی تندی داره. پس بوی تند strong smell. Have a taste یعنی مزش کن. Have a taste. مزش کن و به هم بگو چی فکر میکنی. Mm, let me have a smell. کوین حاضر نیست مزش کنه میگه Let me have a smell بذار بوش کنم Let me have a smell پس have a taste مزه کردن Have a smell بو کردن When did you buy it? کی خریدیش؟ It smells off to me It smells off to me یعنی بوی موندگی میده منظور همون تاریخ گذشته بودن هستش It smells off to me منظورش اینه که به نظر من بوی موندگی میده There was an overpowering stink coming from the river today as I drove over the bridge. It always gives off a smell in the hot weather, but this was dreadful. There was an overpowering stink به معنی بوی بد خیلی قوی هستش. میگه بوی بد خیلی قوی به مشامم میرسه از نایه مثلا حالا ریور رودخانه. همینطور که با ماشین از روی پول رد میشدم، این بوی overpowering stink به مشام هم میرسید. It always gives off a smell. It always gives off a smell. بوی بدی رو همیشه از خودش ساطع میکنه یا تولید میکنه. Gives off a smell یعنی یه بوی بدی رو ساطع کردن ایجاد کن تولید کردن. In the hot weather تو هوای گرم. But this was dreadful. Dreadful به معنی افتضاح بودن هستش. میگه اما این افتضاح بود یعنی فرق میکنه با همیشه. Yes. I passed there the other day. Yes, I passed there 
the other day چند روز پیش از اونجا رد شدم the other day چند روز پیش it's a revolting stench بوی فاجعه حال به همزن رو میگن revolting stench revolting stench it's a revolting stench the pollution is getting worse and worse آلودگی داره بدتر و بدتر میشه so pollution means آلودگی getting worse and worse داره بدتر و بدتر میشه do I detect a wave of perfume? Detect به معنی حس کردن تشخیص دادن هستش Wave of perfume یعنی یه بوی ملایم عطر که از طریق جریان هوا به مشامی کسی میرسه یه بوی ملایمی رو دارم حس میکنم داره سوال میکنه Are you meeting someone special tonight? امشب قرار آدم خاصی رو ببینیم ملاقات کنی Special tonight? It's none of your business به تو ربطی نداره It's none of your business به تو ربطی نداره Smell and taste. Metaphorical collocations. حالا اینجا همونطور که میدونید قبلا metaphorical رو خیلی روش تحکید داشتیم. Collocation های استعاره مربوط به بو و مزه. Her cruel remarks left a bad taste in our mouths or unpleasant taste in our mouths. Her cruel remarks یعنی اظهار نظر ظالمانش. Her cruel remarks اظهار نظر ظالمانه اون خاطره بدی رو بر جای گذاشت. Left a bad taste in our mouths or left an unpleasant taste in our mouths. پس یک میخوای بگی خاطره بدی رو تو ذهن بر جای گذاشت یا تو ذهن ما گذاشت از این عبارت استفاده میکنی. I tasted freedom when I gave up my job and traveled for a year. Now I can't go back to normal life. Tasted freedom یعنی من تعم آزادی رو چشیدم. من تعم آزادی رو چشیدم. وقتی که کارم رو رها کردم یا از کارم استفاده دادم و رفتم به سفر به مدت یک سال. یعنی کار کارمندی رو رها کرد و به مدت یک سال رفت مسافرت. Taste freedom همین تعم آزادی چشیدنی هستش که ما ازش استفاده می کنیم. Now I can't go back to normal life. حالا نمیتونم برگردم به زندگی عادی خودم. Hudson and I share the same taste in music. We often buy the same CDs. Hudson and I, Hudson و من share the same taste in music. یعنی سلیقمون توی موزیک یا آهنگ یکیه. We often ما اغلب سیدی های شبیه به هم رو میخریم. She has developed a taste for fast cars. So she has developed a taste for fast cars. یعنی سلیقش به سمت یه چیزی رفته میشه developed a taste for حالا something یعنی سلیقش رفته به سمت ماشین های سریع پرسرحت پرسرعت she's just bought a bright red Ferrari به تازگی یک ماشین قرمز یعنی یه فراری قرمز روشن خریده پس سلیقش میخوای بگی به سمتی رفته developed a taste for fast cars we smelled danger and decided not to enter the city. میگه بوی خطر به مشاممون رسیده. بوی خطر رو احساس کردیم. We smelled danger and decided تصمیم گرفتیم not to enter the city. وارد شهر نشیم. It was a wise choice. میگه انتخاب عاقلانه بود. I didn't hear every word. I didn't hear every word. یعنی همه حرفاشو نشنیدم. But I got the flavor of what he was saying and I didn't like it. Got the flavor of یعنی منظورشو فهمیدم. اما میگه همه حرفاشو نشنیدم ولی منظورشو فهمیدم. He was saying and I didn't like it. و حرفاش از حرفاش خوشم نیمد. حرفاشو دوست نشم. So got the flavor of یعنی حرفاشو فهمیدم. متوجه حرفاش شدم. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید ممنون میشم که با لایک و کامنت حمایتمون کنید و اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش روی حالت آل قرار بدید تا به محض آپلود شدن ویدیو شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید ممنون میشم که کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید